చిత్రలోకం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మీ సినిమా గురించి సో వలయం సినిమా గురించి వలయం సినిమా ఫ్రైడే రోజు రిలీజ్ కాబోతుంది ఎలా ఉండబోతుంది సినిమా చాలా బాగుండబోతుంది అంటే ఒక ప్రేక్షకుడు ఆ సినిమా నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు థ్రిల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు తమ్ముడు అది మంచి చాలా మంచి థ్రిల్లర్ అది ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థ్రిల్లర్ నాకు చాలా నేను ఎక్సైట్ అయ్యా యాక్చువల్గా నాకు రమేష్ ఆ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మా డైరెక్టర్ నేను ఏముందలే థ్రిల్లర్ కదా గెస్ట్ చేయొచ్చు అనుకో నేను గెస్ట్ చేయలేకపోయా సో నాకు ఒక కిక్ వచ్చింది అరే విన్నప్పుడే నేను చేయాలి అనిపించింది అందుకని చేశా సో చూసే ఆడియన్స్ కూడా అది డెఫినెట్లీ ఉంటుంది అది ఓకే ఈ సినిమాలో మీ యొక్క పాత్ర ఏంటి నా పాత్రనా సిల్వర్ పాత్ర ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టరా మొత్తం రివ్యూలు చేయలేను మీరు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఈ రోజు పోస్ట్ చేస్తున్నారా రేపు పోస్ట్ చేస్తున్నారా రేపు రేపు పోస్ట్ చేస్తున్నారా ఓకే అంటే సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ మీరు యాజ్ ఇట్ ఇస్ వేసుకోండి ఇది ఏమి ఎడిటింగ్ చేయకండి రా బాగుంటుంది బంగారు రోజు నీకు వ్యూస్ కావాలి కదా ఇంటర్వ్యూ యాజ్ ఇట్ ఇస్గా పోస్ట్ చేయి బాగుంటుంది చేస్తాను యాజ్ ఇట్ ఎడిటింగ్ అసలు చేయొద్దు మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేయకు నువ్వు ఓకేనా సో నా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే హీరోయిన్ మిస్సింగ్ ఉంటుంది హీరో వాళ్ళ వైఫ్ సో అతనికి కొన్ని క్యారెక్టర్ల మీద డౌట్ వస్తుంది ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఒక్కొక్కొక్కొక్క క్యారెక్టర్ని డీల్ చేస్తూ ఉంటాడు అలా నేను వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ వాళ్ళ వైఫ్ పోయిందనే డౌట్ నా మీద కూడా ఉంటుంది అది ఎవ అయితే ఎవడ వైఫ్ పోయినా నా నా మీద పడతావా అనే కన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట నాకు ఆయనకి సో చాలా బాగుంటుంది క్యారెక్టర్ రమేష్ అయితే అదర్ కొట్టాడు ఐ థ్యాంక్ లక్ష్ భయ్య మై హీరో మై ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ రోల్ యాక్చువల్లీ అండ్ రమేష్ కూడా ఈ రోల్ మీరే చేయాలి అని అండ్ నిన్న కూడా ఇంటర్వ్యూ నేను చేశాను వాళ్ళని వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పారు ఫస్ట్ ఆన్ బోర్డ్ వెళ్ళిందే నేను అంట అంటే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కాకుండా వీడు చేస్తే బాగుంటుంది అని ఫస్ట్ వాళ్ళు నన్ను తీసుకోవడం నేను పది పడ్డ పది సంవత్సరాల కష్టానికి అది దేవుడు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అనుకున్నాను నేను వలయం నాకు ఎందుకు క్లోజ్ అంటే ఇది నోయల్ చేయాలి అని నన్ను వాళ్ళు వెయిట్ చేశారు చూడు అది నాకు చాలా ఎక్కువ థ్యాంక్ యూ లక్ష్ అండ్ థ్యాంక్ యూ రమేష్ ఫర్ ద వండర్ఫుల్ మూవీ అండ్ నేను వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్ఫుల్ సినిమా ట్రైలర్లో మీరు కనిపించలేదు అనమాట చూసింది అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ ఉంది సార్ ట్రైలర్ చూసి నేను ఇక్కడ కనిపిస్తారు కనిపిస్తా అని చెప్పేసి సో అంత స్పెషల్ అండి మీ క్యారెక్టర్కి ఎందుకు కనిపించలేదని అడుగుతున్నావా అంటే ఎందుకు నేను అసలు నువ్వు కనిపించలేదు కనిపించలేదు సినిమాలో ఉంటావు అని అడుగుతున్నావు ఎందుకు కనిపించలేదు అంత స్పెషల్ అంత స్పెషల్ మీ క్యారెక్టర్ అంటున్నాను పాజ్ చేసి చూడాలని మేము అనుకున్నాం అందుకనే లేదు తమ్ముడు అంటే డైరెక్టర్ ఒక కథ అనుకున్నప్పుడు ట్రైలర్ కూడా ఇలా కట్ ఉండాలి అని అనుకుంటాడు అవునా సో డైరెక్టర్కి ఎలా కావాలో అలా చేసుకున్నాడు అంతే సో ఆయన నేనే ఉండాలి ట్రైలర్లో అని అనుకోవడంలో ఏముంది నా సినిమా బాగుండాలని అనుకుంటాను నేను ట్రైలర్లో నేను కనిపించినా కనిపించకుండా సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ బాగుండాలని అనుకుంటా నేను చేసినంత వరకు నేను డబ్బింగ్ చేసినంత వరకు నా క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది అది నా నేను కనిపించకపోవడానికి రీజన్స్ నేను చెప్పలేను డైరెక్టర్ చెప్పగలుగుతాడు ఎందుకంటే ఆ కట్ అయింది కాబట్టి నేను కూర్చొని చేయించుకుంటే ఎందుకు రీజన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్కి వాళ్ళు బాగా దగ్గర అవుతారు ఏ క్యారెక్టర్కా వాళ్ళు బాగా దగ్గర అయ్యి ఈ క్యారెక్టర్ ఆయన క్యారెక్టర్ దిగాంగ్ నా అదే మా హీరోయిన్ దీక్ష దిశ సారీ తను ఆ క్యారెక్టర్కి వాళ్ళ దగ్గర అయ్యానంటే సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ ఎందుకంటే తను మిస్ అవుతుంది సినిమాలో సో వాళ్ళు తను తను తనకు దగ్గర అయ్యి తనకి ఎమోషనల్లీ కనెక్ట్ అయ్యారంటే సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అది తనకి దగ్గర అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఓకే సినిమా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎన్ని డేస్ వన్ ఇయర్ బ్రో ట్వంటీ థర్డ్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వాళ్ళు నా సినిమా ఓకే అయింది నేను ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలా షూట్ చేశాను అదే మొన్న మొత్తం డబ్బింగ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యి మొన్న లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ సెన్సార్ కూడా అయింది యూబైఏ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది మాకు అండ్ సెన్సార్ నుంచి కూడా చాలా మంచి రిపోర్ట్ ఉందంట సో వీఆర్ ఎక్సైటెడ్ అంటే సినిమా ఇంత వాయిదా పడడానికి అండ్ పోస్ట్ పోడ్ కావడానికి రిలీజ్ కావడానికి కారణాలు ఏమనుకోవచ్చు వాయిదా ఎక్కడ పడింది అంటే అంతకుముందు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ అనుకున్నాం అంతకుముందు జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ అనుకున్నారు సో అట్లా అంటే దాని అది వాయిదా కదా తమ్ముడు జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ అని ఎవరో నీకు చెప్పారా అంటే మనం అనుకున్నాం కదా కాల్ చేసినప్పుడు జనవరి థర్టీ ఫస్ట్గా అనుకున్నాము ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్కి అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్కి ఓ నువ్వు నాతో
ఏదైనా సీన్ చేసినప్పుడు బాగా కష్టంగా ఫీల్ అయింది ఏదైనా ఉందా అలా ఏం లేదు అంటే సీ నేను లక్ష్య హీరో మా ఇద్దరికి చిన్న ఫైట్ ఉంటుంది అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో సో ఒక చిన్న షెడ్లో చేసాము మొత్తం దుమ్ము దుమ్ము కింద పడి దొరలడం కొట్టుకోవడం అంతా కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉండింది ఆ ఫైట్ అంతా అలానే ఉండింది అండ్ ఆ ఫైట్ కంపోజ్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ వేలో కంపోజ్ చేశారు అండ్ నాకు టు లుక్ రియల్ నేను కొంచెం ఫోర్స్గానే చేస్తున్నాను ఆ టైంలో హీరోకి ఇక్కడ తగిలింది గట్టిగా మామూలుగా తగలలేదు నేను షాక్ అయ్యా ఓ మై గాడ్ అని సో అదనమాట మ్యాటర్ అంటే అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి సినిమా చేశారనమాట హార్డ్ వర్క్ ఇష్టంతో చేసాం తమ్ముడు హార్డ్ వర్క్ మేము చాలా కష్టపడ్డాం సినిమా చూడండి అన్నానికి సినిమా బాగుంటే చూస్తారు లేదంటే లేదు మేము చాలా కష్టపడ్డాం అంటే ఎవరు చూడ్డు చేసాం మేము చేయాల్సింది చేసాం అంతే సినిమాలో మీకు నచ్చిన సీన్ ఏంటి ఏదన్నా గుర్తున్న పేరు మంచి సీన్ బాగుంటుంది సినిమాలో నాకు ఇష్టం అలాంటిది ఏమన్నా నా బిల్డప్ షాట్స్ బాగుంటాయి సీరియస్లీ నా ఎంట్రీస్ అన్నీ బాగుంటాయి ఎట్లా వచ్చాయి నాకు తెలియదు ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు వాచ్ రేపటి గురించి వెయిట్ చేస్తున్నా అది ఓకే ఇబ్బందికరంగా అనిపించిన సీన్స్ అయినా ఉన్నాయి ఏం లేవు ఈ ఫైట్ ఈ ఫైట్ ఒక్కటే అంతే మిగతా అని చిల్లు ఉండే అండ్ అబౌట్ సాంగ్స్ సాంగ్స్ ఒకటే సాంగ్ తమ్ముడి ఎంతగా నచ్చావే పిల్ల అని శేఖర్ చంద్ర గారు చింపేశారు మ్యూజిక్ అండ్ డైరెక్టర్ మా ప్రొడ్యూసర్ మా హీరో లక్ష్మీభయ్య వీళ్ళందరూ చెప్పడం ఏంటంటే ఆర్ఆర్ అద్దరు కొట్టారంట ఆయన సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ అది అండ్ హీరో హీరోయిన్స్ వాళ్ళ గురించి సినిమా ఎలా వాళ్ళు హీరోయిన్ షీఈస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ బ్రో తన అమ్మాయి అసలు తెలుగు అమ్మాయే కాదు దిగాంగ్నా అని అసలు ఎంత ప్రొఫెషనల్ అవుతాను డైలాగ్లు అని ఒక సింగిల్ ఫ్లోర్లో చెప్తుంది అంటే మంచి మెమరీ బాగా చదువుతుందేమో పిల్ల బాగా చదువుకుందేమో అసలు నేను షాక్ అయ్యా టపా 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 సింగిల్ ఫ్లోర్లో తెలుగు డైలాగ్లు చెప్పేస్తుంది ప్రాంప్టింగ్ లేదు ఏం లేదు నేనన్న టేకులు తీసుకున్నాను సో ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ అమేజ్డ్ ఆమె డెడికేషన్ కానీ ఆమె ఫోకస్ కానీ టు లర్న్ డైలాగ్స్ అది చాలా సూపర్ అనిపించింది అండ్ లక్ష్మీభయ్య ఈజ్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ బ్రో మా ప్రొడ్యూసర్ కూడా మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకున్నారు ఆయనకి సినిమాకి ఏది కావాలో అది చేస్తారు ఈ క్యారెక్టర్ నన్ను నన్ను నేను తోపుని నన్ను ఎక్కువ చూపించాలో ఏమి ఉండదు ఏ క్యారెక్టర్ ఏది కావాలో అది చేస్తారు ఆయన సో నాకు చాలా ఐఎమ్ లక్కీ దట్ నేను ఈ సినిమా చేయడం నా నా దృష్టి ఇంకోటి అంటే సినిమా చూసిన అంటే ఆ ట్రైలర్ చూసిన మాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఏదో సస్పెన్స్ సస్పెన్స్ ఓకే అది అంత బాగా రావడానికి కారణం దర్శకులే అవును సో ఎలా అనిపించింది దర్శకత్వం అనేది మీరు సూపర్ బ్రో రమేష్ యాక్చువల్లీ ఇది ఫస్ట్ సినిమా అస్సలు అలా అనిపించదు ఎంత క్లారిటీగా ఉంటాడో మనిషి అంటే చాలా కమాండ్ ఉండి మాట్లాడతాడు ఏది కావాలో ఆయనకి క్లియర్గా తెలుసు ఎంత చేయాలో తెలుసు అండ్ ఎవరితో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అరు కదా నేను ఆల్రెడీ ఒక కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నా సో నేను వెళ్ళి పిచ్చి పిచ్చి సజెషన్లు ఇస్తుంటాను కొన్నిసార్లు అంటే మనకు ఆ టైంలో ఓ సూపర్ కదా అని అనిపిస్తుంది తర్వాత ఆలోచిస్తే హే ఎంత చిల్లరగా చెప్పాం మనం అనిపిస్తుంది అలాంటివన్నీ క్లారిటీగా వద్దు బ్రో అని చెప్పేస్తాడు ఆయన సో హీ హీ హ్యాస్ హీ హ్యాస్ క్లారిటీ నాకనే కాదు లక్ష్ కూడా అలా చెప్పాడంట సో ప్రొడ్యూసర్ని కూడా అలా చెప్పి లేదు భయ్య పడదు అని చెప్పాడంటే ఎంత క్లారిటీ ఉంటుంది చూడు మనిషికి సూపర్ అసలు ఆ విషయంలో రమేష్ అండ్ ఐ సిన్సియర్లీ ప్రేయర్ రమేష్ షుడ్ షుడ్ గో ప్లేసెస్ మంచి పర్సన్ ఈజ్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ సేమ్ విత్ లక్ష్ బయ్య ఈజ్ హీజ్ అ స్వీట్ హార్ట్ యా ఓకే సినిమా అంటే సెట్లో ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా అంటే సీన్స్ వేస్తున్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు కోపం వచ్చి తిట్టిన సందర్భం ఏమైనా ఉందా ఏం లేదు అలా అలా అనిపిస్తాడు రమేష్ని ఎప్పుడైనా చూసావా నువ్వు పాపం చాలా కామన్ కంపోజ్డ్ పర్సన్ అయినా అస్సలు లేదు అంటే కొన్నిసార్లు ఆయన చెప్పి సరిగ్గా చెప్పకపోతే ఇలా ఏం అబ్బా ఏంటి ఇలా ఏం అట్లా సీరియస్ అవడా అలాంటి అరే నేను నీకు ఎట్లా కనిపిస్తున్నా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా కనిపిస్తున్నారు లేదు సార్ అంటే మరి అలా ఒక నిమిషం విన్ను నేను నేను చెప్పేదానికి వస్తున్నా చెప్పాను అలా చేసానంటే జూనియర్ ఆర్టిస్టులు చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారంటే వాళ్ళకి అరే మీరు అందరు ఇప్పుడు తిరగాలి అంటే తిరగరు కొంతమంది అప్పుడు అలా అలా తిడతారు నేను ఆల్రెడీ నేను కొన్ని కొద్ద గొప్ప సినిమాలు చేశాను కాబట్టి నాకు ఎలా చేయాలో తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను డబ్బులు పెట్టి తీసుకున్నారు అవునా సో ఏ చాలా అజే అన్న అన్న అంత పరిస్థితి నేను తెచ్చుకోను అందుకనే నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా అనిపిస్తున్నా అడిగా అర్థమైందా వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు వాళ్ళకి రోజుకి ఇంత డబ్బులు ఇస్తారు ఫుడ్ పెడతారు కాబట్టి వస్తారు వాళ్ళకి నేను వెళ్ళాలి కుమ్మేలి చించి చాటు చేయాలని ఏమి ఉండదు ఓకే సో వాళ్ళు క్లారిటీగా వాళ్ళు ఏం చేయాలో చేసి వెళ్ళిపోతుంటారు నేనేంటి మన లైఫ్ ఉండాలి కెరియర్ ఉండాలి మనం తోపు విలన్ అవ్వాలి అనేది క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి మనం
సో దాని సింబాల్ ఇక్కడ ఇక్కడ తీసాను పేరు పెట్టి అలా తీసారే సినిమా అనిపిస్తుంది నాకు అదే అంటే రీజన్ లేదు బ్రో యాక్చువల్ గా ఏదైతే జరిగిందో అది వెరీ అన్ఫార్చునేట్ బ్రో అంటే దిశాకి అలా జరగడం రియల్ గా వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ అది ఎవ్వరికి అలా జరగకూడదు అండ్ ఇప్పుడు ఓకే అది ఒక బుద్ధి బ్రో ఇప్పుడు ఒక మనిషిని అలా చేయాలి అనేది బుద్ధి బుద్ధిని చంపాలంటే భయం పెరగాలి మనుషుల్లో సో ఆ భయం పెంచాలంటే కేవలం గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంది నేను మొత్తం మొత్తం చెప్తాను దాని తర్వాత నేను ఈ క్వశ్చన్కి వస్తాను ఒక నలుగురో ముగ్గురినో చంపేయడం వల్ల బుద్ధి మారుతుంది మనుషుల్లో అనుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్టో నాకు తెలియదు సో మనుషుల్లో ఖచ్చితంగా భయం పెరగాలి అరే వీళ్ళని ముట్టుకుంటే మనకు మామూలుగా ఉండదు అనే భయం పెరగాలి సో డెఫినెట్లీ దిశాకు జరిగింది మాత్రం చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఆ ఇన్సిడెంట్ని వాడుకొని మేము అంత చీప్ కాదు ఒక పేరునో ఒక ఇన్సిడెంట్నో వాళ్ళకి జరిగిన అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ని వాడుకొని మన ఫేమ్ గురించి వాళ్ళ పేర్లు వాడుకొని చే చేసేంత బుద్ధి తక్కువ వాళ్ళమే అయితే కాదు ఓకే ఈ ఈ స్క్రిప్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అయింది దిశ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి కొన్ని మనసు అవుతుంది అవునా సో అప్పటి నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ పేరు దిశానే ఇప్పుడు సడన్గా ఇది జరిగింది కదా అని మొత్తం రీషూట్ చేయాలంటే నావి హీరోయిన్ కాంబినేషన్స్ ఉన్న సీన్లు హీరో హీరోయిన్ కాంబినేషన్ ఉన్న సీన్లు ప్లస్ జరిగిన అన్నీ రీషూట్ చేయాలి దానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది బ్రో అండ్ ఆ పేరు సడన్గా అనౌన్స్ అయింది ఓకే దిశ అనే పేరు పోలీసులే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అనౌన్స్ చేశారు దిశ అనే పేరు అప్పటికే ఆ క్యారెక్టర్ పేరు దిశ బ్రో సో అది సో వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సో సరే ఇంకా కొన్ని చేంజెస్ చేయలేక అలా వదిలేశారు వాళ్ళు అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ లక్ష్ భయ్య అండ్ రమేష్ కొంచెం వైజ్ డెసిషన్ డెసిషన్ అయితే తీసుకుని చేసి ఉండొచ్చు నేను ఆ పేరు ఎందుకు ఇలా వద్దు తీసేయండి అని అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ నేను వెళ్ళలేదు కానీ అంత మూర్ఖులమైతే కాదు ఈ దీన్ని దీన్ని వాడుకొని మనకు కొన్ని లైక్స్ వస్తాయి కొందరుమంది వచ్చి అంటే రాబందు పీనుగులని పీక్కు దీని అంత దుర్మార్గులం అయితే కాదు అంత డబ్బు పిచ్చి కూడా లేదు అది ఎవరినో వాడుకొని మనం ఫేమస్ అవుతాం కదా అని వీడియోలు చేసి పెట్టడం అవన్నీ అంత చీప్ కాదు అది సినిమా అంటే ఎన్ని అంటే లొకేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళారు మొత్తం హైదరాబాద్ మొత్తం హైదరాబాద్ కంప్లీట్లీ హైదరాబాద్ వాళ్ళు సాంగ్ షూట్ మాత్రం బయటకు వెళ్ళారు బ్రో అంతే మిగతా అంతా కథ అంతా హైదరాబాద్లోనే జరుగుతుంది ఓకే ఈ సినిమా వల్ల అంటే నేను దిశాని పేరు పెట్టడానికి కాదు సో ఆడవాళ్ళకి అంటే ఆడవాళ్ళ పైన ఇలా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అండ్ ఆడవాళ్ళ అలా చేసే వాళ్ళకి ఒక గుణపాఠం లాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది సినిమా నాకు అలాంటిది ఏమైనా ఉందా సినిమాలో లేదు బ్రో అలాంటిది సంబంధం లేదు నాకు అంటే క్లైమ్ సి మా డైరెక్టర్ మాకు బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కింద చెప్పారు కదా సో నాకు నా స్టోరీ వరకే తెలుసు సో క్లైమాక్స్ ఎలా ఎండ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది నాకు నిజంగా తెలీదు అండ్ సి నేను ఒకటి చెప్పనా బ్రో మనం జనాలకి మెసేజ్లు ఇచ్చే అంత సీన్ మనకు లేదు అంటే బుద్ధిన వాళ్ళకి ఎట్లయినా ఉంటుంది ఎవడో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బుద్ధి లేని వాళ్ళకి భయం నేర్పించాలి అది ఎలా నేర్పించేది గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది అండ్ మెసేజ్లు ఇచ్చేంత సీన్ మనకు అస్సలు లేదు ఓకే మెసేజ్లు ఇన్ ద సెన్స్ సినిమా చూసి మారే అంత జనాలు నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఎక్కడైనా నేర్చుకుంటారు నాకు వద్దు నువ్వేంద్ర నాకు చెప్పాను అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు సో అది ఓకే ఇప్పుడు మామూలుగా ఏ అంటే ఎవరైనా సరే సినిమా అంటే కొద్దిగా కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మీ సినిమాలో కామెడీ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఇది వెరీ థ్రిల్లర్ బ్రో చాలా సీరియస్ సబ్జెక్ట్ ఇది కామెడీ ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు నా సీన్స్లో అయితే కామెడీ అస్సలు లేదు అది ఓకే ఇప్పుడు ఫైనల్గా అండ్ మీ మీ ఫ్యాన్స్కి అండ్ ఆడియన్స్కి చెప్పాలంటే సినిమా గురించి అండ్ మీ గురించి ఏం చెప్తారు నాకు ఫ్యాన్స్ అంత సీన్ లేదు లేదు సో తప్పకుండా ఆడియన్స్ అందరికీ విన్నపం ఏంటంటే తప్పకుండా మా సినిమా చూడండి మీకు డెఫినెట్లీ నచ్చుతుంది మీ మీ అమూల్యమైన టైం నుంచి ఒక మూడు గంటలు మాకు ఇవ్వండి మా సినిమాకి ఇవ్వండి ఒక మంచి సినిమా చూడాలని అనుకునే వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళు ఏం తప్పకుండా చూడండి మీ అందరికీ డెఫినెట్లీ నచ్చుతుంది సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫేస్బుక్లో మెసేజ్లు పెట్టండి తప్పకుండా రెస్పాండ్ అవుతా థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ టైమ్ టు వాచ్ మై ఫిల్మ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ టైమ్ టు వాచ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ విత్ బంగారు రాజు తప్పకుండా ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బంగారు రాజుని సపోర్ట్ చేయండి అండ్ ఆయన ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ చూసి ఫాలో అవ్వండి